투티 여러분 모두 안녕하시죠? 이 시간엔 어, 제 3과를 가지고 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 카피톨로 트레 도벨라 보르사 도벨라 보르사 가방이 어디 있습니까? 라고 하는 표현이죠. 핵심 표현입니다. 도벨라 보르사 프론토 소노 프랑카 체 마리오 스쿠자 프랑카 아케오라 아프레다 방카 빨리 스타지온의 프레피리쉬 하나씩 보도록 하겠습니다. 기본에야 첫 번째 자 여교수님께서 가방은 어디에 있나요? 묻습니다. 어떻게 물어볼까요? 도벨라 보르사 도벨라 보르사 다니엘이 대답합니다. 가방은 의자 위에 있습니다. 라 보르사 에솔라 세디아 자 의미를 볼까요? 도베 어디에 있습니까? 라 보르사 가방이 되겠고요. 술라 뭐뭐 위에가 되겠고요. 세디아는 의자입니다. 또 묻습니다. 여기 숙께서 교실에는 무엇이 있나요? 개코사 체넬라우라 개코사 체넬라우라 그랬더니 다니엘이 교실에는 테이블과 칠판이 있으며 책상들, 의자들, 창문들이 있습니다. 여러 개가 있네요. 하나씩 보겠습니다. 넬라우라 최일 다블로, 최라 라바냐, 치소노 이 방키, 레 세디에, 레 피네스트레. 의미를 알아보겠습니다. 깨꼬사, 뭘까요? 무엇? 그 다음에 아울라, 교실, 일 다블로, 테이블, 라 라바냐, 칠판, 이 방키, 복수 형태로 나왔죠? 책상들, 레 세디에, 의자들, 레 피네스트레 창문들이 되겠습니다. 자 그러면 어, 하나씩 어, 분석해 볼까요? 자 도베에가 어, 모음끼리 충돌하죠? 여기서 모음끼리 충돌해서 취약이 됩니다. 소리의 문제인 것이죠. 도베, 도베. 그 여러분들은 도베 한 다음에 어떤 사물을 어, 갖다 붙이면 그것이 어디 있습니까? 라는 의문문을 만들 수가 있습니다. 자, 이번에는 술라 세이디아 공부할까요? 네, 술라라고 하는 것은 전치사 수 어디 어디 위에 라는 뜻. 어, 라 세이디아, 정관사 라가 수와 라가 결합이 돼서 술라가 됐습니다. 자, 엘레 하나가 이제 두 개가 된 것은 이제 소리 때문에 그랬죠? 네, 술라 세이디아, 의자 위에. 최라고 하는 건 뭘까요? 있다라고 하는 건데요. 원래는 에어에 해당되는 치와 이즈에 해당되는 에가 취약이 된 형태입니다. 그래서 뭐뭐가 있다. 그런데 아까도 여러분 보셨듯이 의자들이 있다 그럴 때는요. 얘가 주어인데 복수잖아요. 영어에서도 there are 하듯이 얘네들도 치, 소, 노, 레, 세, 디에 이렇게 표현합니다. 자, 넬, 아울라 역시 마찬가지죠. 아울라는 강의실이고요. 앞에는 요 넬, 아포, 스트라포 이게 뭔가요? 전치사 인과 정관사 라가 결합이 돼서 넬라가 됐고요. 뒤따라오는 아울라와 어, 결합이 될때 역시 모음끼리 충돌하니까 추각이 돼서 넬라 아울라 이렇게 변했습니다. 전치사와 정관사가 결합된 형태 이런 것들을 우리는 전치사 관사라고 부르죠. 자 인과 어, 정관사들이 연결됐을 경우 한번 볼까요? 인과 일이 연결되면 넬. 이 로는 넬로, 이가 연결되면 네이, 리가 연결되면 넬리가 되겠습니다. 자, 이번에는 이 방키인 건데요. 자, 단수는 일 방코였죠. 복수가 되면서 정관사는 이가 됐고요. 어, 그 다음에 이제 오를 이로만 바꾸면 소리가 반치 이렇게 되죠. 단수는 방코인데 복수가 반치, 음가가 너무 달라지죠. 그래서 어, 묵음인 아까를 집어넣어서 이 방키 단수는 방코 복수는 방키 네 소리가 비슷하잖아요 네 같은 음가를 유지하기 위해서 이런 현상이 일어나는 것이다 이렇게 알아두시면 되겠고요 전치사 D는 뭐 여러 가지 뜻이 있지만 여기서는 어, 구체적인 소유의 의미를 나타낼 때 쓰여지는데요 누구 누구의 뭐다 뭐 이런 의미가 되겠습니다 술 방코 책상 위에 뭐가 있을까요? 최 있다 일 조르날레 디 잉그리드 잉그리드의 신문이 있다 잉그리드의 가방이 있다 술방코 체라 보르사 디 잉그리드 이런 식으로 하면 되겠고요 
이번에는 노트들이 있다 할 때는 치소노 쓴다고 했습니다. 영어에 되어라. 자, 이번에 안토니오의 노트들이 있다. 한번 만들어 볼까요? 다 같이. 술방코 치소노 이 과데르니 디 안토니오. 문형 연습 들어가겠습니다. 그림 보시면 선생님께서 학생에게, 어, 뭐, 위에 뭐가 있습니까? 라는 거죠. 네. 자, 뭐라고 물어볼까요? 도벨라 보르사, 어, 가방이 어디에 있습니까? 그랬더니 학생이 가방은 의자 위에 있습니다. 다음과 같이 얘기하죠. 라 보르사 에술라 세디아. 라 보르사 에술라 세디아. 자, 그러면 대체 한번 해볼까요? 자, 첫 번째. 라 라바냐. 칠판은 어디에 있습니까? 라고 선생님이 물어보시면 자, 학생은 교실 안에 있습니다. 한번 해볼까요? 도벨라 라바냐 도벨라 라바냐 라 라바냐 에넬 라우라 라 라바냐 에넬 라우라 두 번째 책은 어디에 있나요? 일 리브러 그랬더니 술방코 책상 위에 있습니다. 라고 대답해 볼까요? 다 같이 해보겠습니다. 도벨 일 리브러 일 리브러 에 술방코 네, 잘하셨습니다. 어, 두 번째 문형 연습이죠. 자, 교실에는 뭐가 있나요? 라고 물어보는 것 같죠? 교실에는 테이블이 있습니다. 자, 보겠습니다. 깨꼬사 체넬라우라 깨꼬사 체넬라우라 넬라우라 체일다블로 강의실에는 있습니다. 테이블이 있습니다. 대체를 한번 해보겠습니다. 자, 가방 속에는 무엇이 있습니까? 그랬더니 지갑 그리고 여권이 있습니다. 라고 대답해야 되겠네요. 물어보겠습니다. 깨꼬사체 넬라보르사 깨꼬사체 넬라보르사 넬라보르사체 하나 일보르타폴리오 그 쉼표 하고요. 그 다음에 일보르타 일파사포르토 이렇게 대답하면 되겠습니다. 넬라보르사체 일보르타폴리오 일파사포르토 자 이번에는 책상 위에 뭐가 있나요? 먼저 물어볼까요? 깨꼬사체 술방커 첫 번째 신문과 펜이 있습니다. 그리고 노트들과 종이들이 있습니다. 단수들이 있을 때는 체를 쓰고요. 복수들이 있다 할 때는 치소노 쓰시면 됩니다. 자 갑니다. 술방커 체 일조르날레 라펜나 정리하고요. 그 다음에 치소노 이과데르니 이폴리 네 잘하셨습니다. 기본이요 두 번째 여보세요 프랑카인데요 마리오 있나요 뭐라고 할까요 프론토 프론토 소로 프랑카 최 마리오 잘 있었니 나야 너 뭐해 차오 소노 이요 깨파이 점심 준비해 너는 프레파로 일 프란소 에뚜 그죠 음악을 좀 듣고 있다 아스콜토 음포디 무지카 아스콜토 음포디 무지카 뜻을 알아보겠습니다. 프론토, 프론토, 여보세요. 원래는 준비된 이라는 형용사인데요. 전화 받을 준비되어 있냐? 뭐 이런 뜻이겠죠. 최, 있다. 네. 그리고 파이, 너는 뭐, 뭐, 한다. 프레파로, 나는 준비한다. 일 프란초, 점심 식사를. 그리고, 네. 자, 파이에 대해 공부하겠습니다. 파이라고 하는 것은 동사원형, 파레, 뭐, 뭐를 하다라고 하는 의미의 동사의 2인칭 단수고요. 불규칙 활용을 하고 있습니다. 그래서 선생님이 여기 써놨죠? 반드시 여러분이 알아두셔야 됩니다. 이오 파초 투 파이 루이 파 노이 파초아모 보이 파테 로로 파노 자, 여러분 암기하실 때 파초 파이 파 파초아모 파테 파노 몇번뭐 읽어보시면 다 어, 암기가 될 거예요. 자 이번에는 프레파로 공부합니다. 나는 준비한다. 동사원용은 프레파라레인 것이죠. 자 아래를 떼어내고 오미를 붙여서 내가 준비하는 거가 되는 거죠. 자, 이제 여러분 어마어마한 도표를 이제 에, 여러분 맞이하셨는데요. 이거 반드시 여러분 머릿속에 넣어 주셔야 돼요. 동사의 규칙 활용 어미인데요. 이태리어 동사는 이렇게 아래 동사, 에레 동사, 이레 동사 크게 세 수로 나눌 수가 있습니다. 자, 주어가 누구냐에 따라서 활용 어미가 전부 달라지는데요. 이걸 일일이 외울 필요가 없어요. 어떤 동사든 간에 내가 주어면 전부 활용 어미가 오인 것이죠. 아래를 떼어내고요. 에레 떼어내고 이레 떼어내고 어 큰만 남았을 때그 어, 뒤에 이런 어미들을 갖다 붙이면 내가 듣는다, 내가 쓴다라는 의미가 됩니다. 두 번째, 네가 주어면 전부 이 
활용 어미를 갖다 붙이게 되고요. 그러니까 이 이오와 또는 할게 없잖아요. 3인칭 단수만 조심하면 됩니다. R의 동사니까 R, L의 동사니까 A, 1의 동사니까 이 쓰면 좋을 텐데 이미 또에서 썼잖아요. 그래서 할수 없이 옆집과 같이 갑니다. 여러분 머릿속에 그릴 수 있겠죠? 그 다음에 복수로 갑니다. 우리가 주면 전부 이하모, 이하모, 이하모. 다 똑같잖아요. 너희들이 주면 R의 동사, 아 때, L의 동사, 에 때, 일의 동사, 이 때. 이두 개도 할게 없잖아요. 그죠? 그들이 주어입니다. 3인칭. R에는 아노, L에 오노, 일에 오노. 단수에서 같이 갔죠? 복수에도 같이 가시면 돼요. 여러분, 이 도표를, 어, 이거 안 보고도 쓸수 있을 겁니다. 그런데 단, 다만, 이런 동사들이 있어요. 일의 동사 가운데 삽입사라고 하는 ESH가 들어가는 동사들이 몇개 있습니다. 볼까요? 일에 떼어내고, 오만 갖다 붙이는 것이 아니고, 삽입사 넣고 읽어줘야 되겠죠. 피니스코, 피니쉬, 피니쉐, 피니아모, 피니떼. 이두 개는 들어가지 않습니다. 삽입사. 피니스코노. 그쵸? 네. 까삐레 가지고 한번 해볼까요? 나는 이해한다. 까삐스코. 너 이해하니? 까삐시. 그 남자, 그 여자는 이해한다. 까삐시. 까삐아모, 까삐떼, 까삐스코노. 이렇게 활용이 됩니다. 자, 여러분 전화 표현 어, 할때 어떻게 해야 되는지 보실까요? 전화로 누군가를 찾을 때 표현입니다. 마리오와 통화할 수 있을까요? 뭐 이런 거죠. 보소 바라라레 콘 마리오. 보소 나는 뭐뭐 할수 있다. 나는 뭐뭐 할수 있나요? 바라라레 말할 수 있나요? 마리오랑 즉 통화할 수 있을까요? 바올로 콘 까사로시 이건 뭐냐면 로시시댁과 함께 내가 이야기하고 있나요? 얘기니까 로시시 집인가요? 전화표현 두 번째 다또 누구신가요? 네, 기바라 누가 말씀하시는 거죠? 기바라 네 잠시만요. 시 우나 디모 아니요 없습니다. 너 넌체 부정어 논그 다음에 대얼 이세에 해당되는 체를 쓰면 되겠습니다. 전화 표현 세 번째 상대방이 전화를 잘못 걸었을 때 그냥 툭 끊지 마시고요. 이런 표현을 써주시면 되겠습니다. 스쿠지 죄송합니다만 아 스발리아 또 누메로 당신은 잘못하셨습니다. 번호를 이 뜻이에요. 아 스발리아 또는 이제 나중에 배울 텐데요. 이거를 우린 과거 시제거든요. 잘못 거셨습니다. 번호를 잘못 누르셨습니다. 문형 연습 보겠습니다. 자, 두 여자가 대화를 하고 있죠. 어, 어떤 내용일까요? 네, 브론토 소노 프랑카 최 잉그레인드. 여보세요. 음, 나 프랑카인데요. 잉그리드 있나요? 이런 얘기죠. 네, 대체해 보죠. 자, 일본의 다니엘과 마리오. 네, 브론토 소노 다니엘 최 마리오. 두 번째 로베르트 실비아. Pronto, sono Robert, c'è Silvia. 어렵지 않죠? 자, 이번에 그림 보시면, 네, 뭔가를 지금 준비를 하고 있습니다. 점심을 준비하는 것 같아요. 네, 뭐라고 묻죠? Pronto, ciao, che fai? 안녕, 너 뭐해, che fai? 그랬더니, preparo il pranzo. preparo, 나는 준비한다. il pranzo, 점심 식사를. 자, 대체해 보겠습니다. 1번 이메일을 써. 스크리벨의 운 이메일. 스크리벨의 엘의 동사죠. 엘에 떼어내고 내가 쓰고 있는 거니까 오미를 넣어야 되겠죠. 오미. 우리 도표 공부했죠. 스크리버 운 이메일. 이메일은요. 외래온데요. 자, 이게 레테라. 편지의 의미가 있어서 레테라가 여성이거든요. 원래 그래서 우나 이메일인데 추가 때서 운 이메일 이렇게 한다. 두 번째, 아스콜타레 음포디 무지카 음포디 요거는 약간의 라는 의미입니다. 약간의 음악을 듣는다. 아스콜타 아래 떼어내고 내가 주우니까 오를 붙이면 아스콜토 음포디 무지카 아스콜토 음포디 무지카 기본이야 세 번째, 미안한데 프랑카 은행은 몇 시에 열지? 스쿠사 프랑카 아케오라 아프렐라 방카 아케오라 아프렐라 방카 8시 20분에 연다 알레 오토 에벤티 그럼 몇 시에 닿니? 에 아케오라 기우데 은행은 13시 20분에 닫아 
la banca chiude alle 13.20. Entonces la hora voy a ¿A qué hora? Mi si es. Apre. Momor el yolda. La banca. Unen. Chiude. Momor el tata. Ya. Se van a decir. Gracias mille. Oh, gracias. No, yo no de mille. ¿Cómo es que yo? Chamsima, que yo no Uh, 천만에요, prego. 의미 보겠습니다. Grazie, 뭐, 감사합니다. 다 아시겠고요. Mille, 아, 숫자 천입니다. Thousand, 그러니까 대단히 감사하다. 이런 얘기죠. Prego는 뭘까요? 천만에, 이런 뜻입니다. 자, 알레, 전에도 배웠었는데요. 전치사, 아의 정관사, 레가 결합된 전치사 관사입니다. 그러면 왜? 정관사 레일까요? 그 다음에 오래가 생략된 거죠. 오라의 복수, 오래, 시간들이라는 명사가 생략이 됐기 때문에 레가 와서 알레가 된 것이다. 그러니까 여러분들은요. 몇시 몇시 에 그럴 때는 무조건 알레 숫자 이렇게 표현하시면 되겠습니다. 13시 20분에 그럴 때 여러분 숫자 읽을 수 있잖아요. 알레 트레디치 에 그리고 벤티 20시 15분 알레 벤티에 퀸디치 15 이거를 쓰기 싫으시면 4분의 1이라는 표현을 쓰시면 됩니다. 운 과르토 분자는 어? 어, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이라고 하는 어? 기술을 써주고요. 분모는 순서를 나타내는 서술을 써주시면 되죠. 17시 30분에 알레 디차 세테에 트렌타 트렌타 쓰기 싫으시면 메자 반이라고 하는 의미의 메자 쓰시면 되겠습니다. 자, 밀레 숫자 천이고요. 네, 다른 표현들. 그라체 몰토, 그라체 단토. 아무거나 쓰시면 되겠습니다, 여러분. 네. 브레고가 뭘까요? 네, 천만에요. 라는 뜻이죠. 원래 동사 원형 브레가레에서 왔어요. 브레가레는 기도하다, 간청하다 뜻입니다. 그런데, 천만에요. 뭐, 들어오세요. 뭐, 들어가도 될까요? 그럴 때 브레고. 또 의자를 주면서 앉으세요. 브레고. 또 먼저 하시죠. 브레고. 택시 문을 열어주면서 먼저 타시죠. 브레고. 아주 다양하게 쓰이는 표현입니다. 문형 연습 보겠습니다. 그림 보시면 에, 두 사람이 어, 대화를 하는데 어, 은행이 뭐몇 시에 문 여는지 이렇게 물어보는 것 같죠? 네. 스쿠지 시뇨리나. 죄송한데요. 아가씨. 아케오라 아프렐라 방카. 아케오라 아프렐라 방카. 몇 시에 은행이 문을 열지요? 네. 대체 한번 해보겠습니다. 자, 첫 번째 에, 남자한테는요. 어, 우리는 이제 영어에서는 미스터 하지만 이태리어로는 시니어레라고 합니다. 자, 스쿠지 시니어레 먼저 부르시고요. 그 다음에 아케오라 아프레 약국 라 파르마치아. 두 번째 시니어라 결혼한 부인입니다. 미세즈. 아까 시니어리나는 아가씨예요. 결혼하지 않은 아가씨고요. 시니어라는 결혼한 부인을 얘기합니다. 루피초 포스탈레 포스털 아피스 영어로 어, 우체국은 몇 시에 문 열죠? 물어보겠습니다. 여러분 한번 해보시죠. 같이 한번 해볼까요? 스쿠지 시니어라 아케오라 아프레 루피초 포스탈레 아케오라 아프레 루피초 포스탈레 자 이번에는요 어, 에 아케오라 기우데 또 하나 더 물어보네요. 그런데요 아케오라 기우데 몇 시에 문을 닫죠? 라방카 기우데 알레 트레디치에 벤티 은행은 문을 닫습니다. 13시 20분에 자, 첫 번째 파르마치아 물어보고요. 우피쇼 포스트 알레 또 한번 물어보겠습니다. 자, 에 아케오라 기우데 라 파르마치아 라 파르마치아 기우데 20시 15분이니까 어떻게 해야 됩니까? 알레 그리고 20 벤티 그리고 에 15분 퀸디치 혹은 운 과르토 두 번째 우체국 아케오라 기우데 루피초 포스탈레 루피초 포스탈레 기우데 문을 닫습니다. 17시 30분 알레 17 디차 세테 에 트렌타 트렌타 실이면 메자 쓰시면 되겠습니다. 자 기본에 한네 번째 실비아 넌 언제 이탈리아로 떠나니? 실비아 관도 파르티 페르 이탈리아 8월에 떠나 파르토 인아고스토 그런데 너는 어떤 계절이 더 좋아? 에 괄레 스타지온에 프레피리시 나는 봄을 더 좋아해 
preferisco la primavera. 의미를 살펴보겠습니다. Cuando, onde, parti, non은 떠난다. Quale, oton, stagione, 계절, preferisci, non은 선호하니, 어떤 계절을 선호하니, preferisco, 나는 선호한다, la primavera, 봄을. 자, parti 보겠습니다. Parti, 동사 원형, partire, 동사는 세 가지 부류가 있다고 그랬죠? R, L, E, R. 자, 이래 동사, 떠나다에. 활용이 이로 됐으니까 인칭 단수 즉 주어가 또일 때 파르티라고 활용을 하는 것이죠. 자 이번에는 어, 인아고스토 보겠습니다. 자몇월 달에 그럴 때 전치사 인 쓰고 있네요. 인아고스토 그리고 또 다른 표현 넬 메세 디몇월 달 이렇게 쓰는데요. 메세가 어, 영어로 먼스 달이 되겠습니다. 넬이라고 하는 건 전치사 관사임을 이미 공부했죠. 인 플러스 일 어디 어디 속에 8월 달 속에 이런 얘기죠. 네, 이나고스토 여러분 이나고스토를 더 많이 쓰시면 되겠습니다. 자 1년 12달 이 메시 델 안노 살펴보도록 하죠. 1월부터 선생님과 함께 읽어보겠습니다. 제나이오 페브라이오 마르초 아프릴레 마지오 주니오 룰리오 아고스토 Settembre, ottobre, novembre, dicembre. 여기 보시면 여러분 재밌는 현상이 있죠. 세때 숫자 7인데 2를 더해서 9월이 됐고요. 오또 8인데 10월, 노베 9인데 11월, DH, DC 10인데 12월이죠. 그 뭔가 어, 2개월이 끼어 들어간 것 같습니다. 이 앞쪽으로 그게 바로 7월과 8월인데요. 룰리오. 영어로는 줄라이죠. 여러분 로마 황제 중에 줄리어스 어, 많이 들어보셨을 겁니다. 어, 그 사람을 기념해서 어, 만든 7월이고요. 룰리오. 그 다음에 로마 황제 중에 어, 옥타비아누스라는 황제. 어, 존엄하다라고 하는 아우구스투스라는 칭호를 받았죠. 그래서 그걸 기념하기 위해서 아고스토. 그러니까 여러분 8월이라고 하는 건 바캉스 시즌인데요. 존엄한 달입니다. 여러분 네, 잘 지내시기 바라죠. 8월 달에는. 근데 영어랑 상당히 비슷하죠? January, February, March, April, May, June. 아, 1년 12달은 이렇게 어렵지 않게 여러분 익힐 수 있을 것 같습니다. 2016년 9월 3일을 이태리말로 어떻게 표현할 거예요? 우리랑 완전히 반대죠. 먼저 날짜, 그 다음에 달, 연도를 쓰시면 되겠습니다. 1 giorno 3, giorno 생략해도 되죠. 이게 이제 에, 영어의 day에 해당되는 건데요. September에 달이 오고 어, 2016년. 2000이니까 두에 미일라 세디치 이렇게 읽습니다. 여기 써있네요. 두에 미일라 세디치 꽈레는요. 어, 스타지오네를 수식해주면서 어떤 이라는 의미를 갖죠. 그래서 우리는 이거를 의문 형용사라고 부릅니다. 자 1년 4계절 레 스타지오니 델란노 비발디의 4계절 여러분 많이 들어보셨죠? 클래식 자, 4계절. 여기 4만 넣으면 되겠습니다. 꽈트로 스타지오니. 그러면 4계절이 되겠죠. 자, 봄, 봄에 읽어볼까요? 라 프리마베라, 인 프리마베라. 여름, 레 스타테, 여름에 인에 스타테, 혹은 전치사 D를 써서 축약시켜서 데 스타테. 가을, 라우뚠노, 가을에 인 아우뚠노, 혹은 다우뚠노. 겨울, 림베르노, 겨울에 인 임베르노. 혹은 딤베르노 봄만 전치사 인으로 표현, 표현하고요. 나머지 계절들은 인과 전치사 디를 쓸 수가 있어요. 왜 그러냐면 여름, 가을, 겨울에는요. 몸, 에, 아, 이로 시작하죠. 그래서 디를 쓰게 되면 축약이 가능해지고 간결해지죠. 데스타테 다우뚠노 딤베르노 자, 프레페리스코는 뭐예요? 원형이 프레페리일에 뭐뭐를 더 선호하다. 자, 삽입사 ESH가 들어간다고 하는 것. 앞에서 우리 봤고요. 자, 이해하다, 발송하다, 끝내다 이런 동사들도 삽입사가 들어가는 동사들입니다. 자, 프레페리일에 다시 한번 읽어볼까요? 프레페리스코, 프레페리시, 프레페리쉐, 프레페리아모, 프레페리테, 프레페리스코노. 삽입사라고 부른다. 문형 연습 보겠습니다. 두 친구가 어, 언제 뭐 이탈리아 가니 뭐 이런 그림인 것 같죠? 뭐라고 물어볼까요? 실비아, 관도 파르티 페르 이탈리아, 
Quando parti per l'Italia, onde non tornani Italia al Hange? Gretni? Parodi Ramida. Parto in agosto. Nanun tonanda. Hariomi onun. Nega tuo in gusto. Parto in agosto. Ja, tece hebulcao. Ilbon. La Francia iwol. Ne. Pugesimida. Ja, no pugesimida robun. Ja, Silvia, quando parti per la Francia? Silvia, quando parti per la Francia? Iorimida, parto in febbraio. Tu conci la Germania o Orimida? Hebusei ambon? Ne. Silvia, quando parti per la Germania? Parto in Ol, maggio. Ja, otton che giuri tu nia? Ne, cilmunano co caccio? Ne. Silvia, quale stagione preferisci? Otton che giuri tu non tu tu ahani? Preferisco la primavera. Nanan pomul do joa anda. Ne. Yorun. Yorumi do joa. Kaori do joa. Amor hebol kayo. Pugesimida. Silvia, quale stagione preferisci? Preferisco l'autunno. Kaori mion. Yorumi mion. Preferisco l'estate. Kaori mion. Preferisco l'inverno. Rago te da basim de gesimida. Ja. Ilike se yorumun. Capitolo 3. 공부했습니다. 여러분 수고 많이 하셨습니다. 아리베데르치 차오.